皆さんこんにちはケイスタンダードスタイルのケイです今日はスウェットシャツとスウェットパンツの着こなしをお見せしたいと思います、えー、僕は今年このスウェットの上下にちょっとハマっていますまあ今まで持ってる手持ちのものも十分使えるんですけどちょっとやっぱりサイズ感がタイトなんですよねここにピタピタのタイトですとやっぱりなんかおじさんんっぽく見ちゃうんですよ少しワンサイズツーサイズ大きいものの方がやっぱり今の時代合いますよねこれはワンサイズ大きいので僕にとってはちょうど今年の感じってなりますねあとわざわざニューヨークからのお取り寄せをしたりしてちょっとワンサイズ大きいスウェットの上下を合わせるようにしてますそこで今日はスウェットの上下の合わせ方のお話をしたいと思いますよろししくお願いいたします、えー、今着てますのが合い物のダブルの J プレスの80年代のブレザーですねやはりスウェットにはブレザーかツイードのジャケットとなるんじゃないでしょうかそして頭にはキャップを持ってき下にはオーセンチックなスニーカーこれは NB の996ですねオーセンチックモデルですねあまりカジュアル感が強いのは苦手だという方はワラビーやチャッカーブーツなど革のシューズも履いていいんじゃないでしょうかこのように同じスウェットの上下でもキャップと足元に白を持ってくることでネイビーホワイトのイメージを作ることができますネイビーブレザーを生かしたコーディネートをすることができます靴下をこのようにスウェットの上に持ってくることでちょっとラギットな雰囲気を出すそういうこともありですよね。まあ、ジャケットはこれは古い J プレスのワンサイズオーバーのブレザーですねごく何でもない普通のブレザーです。まあ、こういうものをさっと羽織る感じでスウェットに合わせるといいんじゃないでしょうか。このようにハリスツイードのブラウンのジャケットですねこれにスウェットの上下を合わせてみました、えー、ネイビーのスウェットにネイビーのスウェットを合わせるとちょっと重たいんじゃないかなというふうに思うのでフードだけがネイビーのスウェットを見つけましたのでネイビーのスウェットパンツに合わせてみましたそこにスニーカーニューバランスの996オーセンチックなスニーカーですね大好きですそして、えー、J プレイで随分前に買ったやつですけどキャップこのロゴが好きなんですよねこのようにスウェットの上下を持ってきてもツイードのジャケットを羽織ることでちょっとタウンな気分が味わえると思いますもちろんシューズにワラビーやレザートブーツなど革のシューズを持ってきても問題ないですよねはいカジュアルなウェアを上に羽織りたい時はこのように色を統一するとかダークな色にした方が合わせやすいんじゃないかと思いますこれは5年以上前のエンジニアガーメントフーデットジャケットですそしてネイビーとホワイトだけに色を合わせました上にはニットキャップを合わせてみましたまあ寒い日はこのままでニットキャップ、えー、マフラーなど羽織ればよろしいんじゃないでしょうかこんな感じ<笑>こうやってネイビーで統一する方がテーラードに慣れてる方はこなしやすいんじゃないでしょうかね下手にブラウン系でまとめるとかグレーでやるよりはずっとおしゃれな感じがするんじゃないかと僕は思います、まあ、このくらいのアイテムでしたら皆さん持ってらっしゃるんじゃないかと思いますのでうまく組み合わせていただければいいんじゃないでしょうか
、はい、このようにフーデッドスウェットセーターの上にバルマカンコートを羽織るちょっとオーバーサイズこれが今年のちょっと着こなしでしょうかスウェットで一番大事なのがサイズ感ですよね特にパンツですあまり太いと家庭の寝巻きのようになっちゃいますしホームウェアにあまりに細いとモード系のツンツンルックというふうになりますですから程いい感じが大事ですよねまあ僕のこれは特にアメリカメイドなのでちょっと自分にはオーバーサイズなんですけどコインランドリーに3回通いまして縮めるだけ縮めて、まあ、このぐらいになりましたまあなんとか許せるくらいのサイズ感ですかねもうちょっと細く本当はしたいんですけどちょっとこれ以上はいかないので、はい、あと今年はスウェットのウエスター同じ色にするのがいいんじゃないかと思いますカラーではもちろんグレーそしてネイビーあるいは黒あたりは簡単に手に入るんですけど一番入りにくいのがやっぱりグリーンですよねアメリカにグリーンの上下があったんですけどちょっとサイズ切れで残念ながらゲットできませんでしたということで今年はグリーン上下で行きたかったんですけど、えー、やむなく紺の上下ということで行こうというふうに思ってますまあこのように手軽に自分の持っている手持ちのちょっとふっくらしたオーバーサイズのジャケットなりコートなりがあれば簡単に上に羽織れば室内着ではなくて外行きの感じになるというふうに思いますスウェットの上下を着る際に気をつけなくちゃいけないことはまずサイズ感ですよね結構オーバーサイズに着た方がいいんですけどあまりにオーバーサイズだとホームウェアになっちゃいますその辺がすごく大事なところですねあと合わせるものですねスウェットの上下だけというわけではなくて上に合わせるものをなるべくこういったテーラードなものが僕は合わせやすいと思いますなぜなら街のストリート系の人たちと差別したいからです、まあ、そういう意味ではテーラードに慣れてる方々はそれを一枚羽織ることが一番簡単じゃないんでしょうかもしハリントンジャケットとかコーチジャケットとかナイロン系で合わせたい方はなるべく色を統一することですねコーチジャケットとかスイングトップなどカジュアルなジャケットを持ってくる場合は色目をなるべく渋いものに持っていった方がストリート系の人たちと差別化できると思います、まあ、ネイビーとかグリーンとかはいいんじゃないでしょうか、まあ、とにかくテーラードなジャケットこういったものを着ればまず合わせやすいんじゃないかというふうに思いますスウェットの色に関してはやはりグレーが鉄板ですよね上か下にグレーを持ってくればどんな色をあと持ってきてもなんとかなるという感じですよね、まあ、でもテーラードになれた方はネイビーナチュラルグレーそしてまあ、なかなか手に入らないんですけどフォレストグリーンこういったあたりトラッドな色でコーディネートする方がやりやすいんじゃないかと思いますねそうしないと街をふらつくお兄さんたちと一緒になっちゃいますんでねなかなかあの難しくなりますスウェットの中に何を合わせるかということになりますとまあ気温とかにもよりますよね今日は寒いのでダンガリを中に着込んでますですから、えー、ちょっと暑い時は T シャツ1枚でもいいんじゃないでしょうかそれと大事なのはカジュアル感を抑えるという意味では中に手持ちのポケットチーフとかスカーフですねまあ、あるいは寒くなればマフラーでも構わないんでしょうけどこういったものを1枚刺すことでちょっとタウンな気分が。
はい手持ちのタウンジャケットを着てみましたこんな感じの柄ですこのようにスカーフを中に1枚かませればカジュアル感も少し和らぐと思いますこうやってスウェットの上下は相手を拒みませんキャップからシューズまであらゆるものを全部吸収しちゃいますですからホームウェアというわけではなくてタウンウェアとして近所ブラに使えるんじゃないでしょうかということでありがとうございました。